ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மெதஜஸ் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இன்று இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது பேக் பெயின் வராமல் தடுப்பதற்கான எக்ஸசைஸ் கோர் மசில் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் நிறைய பேருக்கு தவறான கருத்து இருக்கின்றது என்னவென்றால் கோர் என்னது அப்டோமினல் தசைகள் மட்டுமே ஆனால் பெல்விக் பேக் அப்டோமினல் தசைகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தான் கோர் மசில் கோர் மசில் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் செய்யும்போது பேக்கினும் ஸ்பைனும் ஸ்ட்ரென்த்தும் ஸ்டெபிலிட்டியும் கிடைக்கும் அது பேக் பெயின் வராமல் தடுக்க உதவும் என்று ஆய்வில் சொல்கிறார்கள் அதுபோல போடியோட ஓவரால் ஸ்ட்ரென்த் போஸ்டர் பேலன்ஸ் கோஆர்டினேஷன் லெங்ஸ் கெப்பாசிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணும் முதுகு வலி வருவதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கின்றது தசை பிடிப்பு டிஸ்க் பல்ஜ் சயாட்டிகா ஸ்டீனோசிஸ் எக்ஸட்ரா ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் வெவ்வேறு எக்ஸசைஸ் ப்ரோட்டோகால் இருக்கின்றது உடற்பயிற்சிகள் செய்வது நல்லது ஆனால் எல்லா உடற்பயிற்சிகள் செய்யக்கூடாது தவறான உடற்பயிற்சிகள் வலியை அதிகமாக்கான் வாய்ப்புள்ளது உங்களுக்கு முதுகு வலி இருந்தால் முதலில் நீங்கள் ஃபிசியோதெரபிஸ்டை பார்த்து வலி குறைவதற்கான எக்ஸசைஸ் செய்து வலியை குறைத்து பிறகு இந்த வீடியோவில் வரும் எக்ஸசைஸ் செய்யலாம் கோர்மசில் ஸ்ட்ரென்த்தின் எக்ஸசைஸ் முதுகு வலி குறைவதற்கான முதல் எக்ஸசைஸ் அல்ல இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது எல்லாரும் கோர் எக்ஸசைஸ் ஈஸியாக மாற்றும் டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் செய்வது எப்படி என்று பார்க்க போகிறோம் லெஸ்கோ ஃபஸ்ட் லெவலில் எல்லா எக்ஸசைஸும் பத்து தடவை ஒரு செட் டெய்லி பண்ணலாம் இந்த எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக தோணும் போது நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் இந்த நேரத்தில் ஒரு செட்டில் இருந்து மூணு செட்டு வீக்லி த்ரீ டைம் பண்ணலாம்